ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான எம்மி எம்மி பீனட் சட்னி ஸோ இந்த சேனலில் நிறைய அம்மா வந்து நம்ம கூட இருக்கிறதுனால அவங்க ரெசிபிஸை நிறைய நான் அவங்க கிட்ட கலெக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு எல்லாருக்கிட்டையும் ஷேர் பண்ண மேக்ஸிமம் நான் ட்ரை பண்ணேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த எம்மி பீனட் சட்னி எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துடலாம் வாங்க ஸோ இந்த வேர்க்கடலை சட்னிக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நமக்கு வேர்க்கடலை தேவை இது முக்கியமாக இந்த இது நான் ஏன் இந்த டைம் லாக்டவுனில் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சட்னியில் நமக்கு கெட்டு போகாத பொருட்கள் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் வீட்டில் ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் ஸோ நமக்கு வந்து எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் டக்குன்னு பண்ணிடலாம் ஸோ அதே மாதிரி வேர்க்கடலை மிளகா புளி கண்டிப்பாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் வெங்காயம் வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்கள் வீட்டில் வெங்காயம் இல்லைன்னா இந்த இந்த வெங்காயத்தை ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் வெங்காயம் போட்டால் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட் கொடுக்கும் அவ்வளோதாங்க ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய இன்க்ரீடியன்ஸ் ஸோ நான் இந்த புளியவோ அதுக்கப்புறம் மிளகாவையும் நம்ம வந்து வறுத்துக்க போகிறோம் புளி எப்பவுமே ஒன்று வந்து டேரெக்டாக அடுப்பில் சுடணும் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி வறுத்துக்கணும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பச்சை புளி ச சாப்பிட்டோன்னா நமக்கு வந்து உடம்பு வந்து அனிமிக் ஆகிடும் ஸோ புளியை யூஸ்வலாக யாரும் ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க பச்சை புளியாக சாப்பிட சொல்லி ஸோ புளி அதே மாதிரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாலும் குழம்புலையும் நம்ம வந்து நல்லா வேக வச்சு தான் இது பண்ணுவோம் ஸோ புளியும் மிளகாவையும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம போட்டு லைட்டாக அரைச்சிக்க போகிறோம் வேர்க்கடலை ஏற்கனவே வறுத்து நம்ம வந்து தோலை உரிச்சு வச்சுருக்கோம் ஏன் தோலை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கண்ணங்கரையில் நாயிடுவோம் புளியும் வந்து கொஞ்சம் அந்த டார்க்காக கலர் கொடுக்குமா ஸோ அதனால் நம்ம எடுத்துக்கிறது பெட்டர் ஸோ இதோடு நம்ம கொஞ்சம் உப்பு போட்டு அரைச்சிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஏன் இது ரெண்டும் நம்ம அரைச்சிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சரியா அரைப்படாது அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம மிளகாவையும் புளியும் போட்டு நல்லா அரைச்சிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்க குட்டியூண்டு நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் நான் ஒரு வெங்காயம்லாம் யூஸ் பண்ணல கொஞ்சம் வெங்காயம் தான் யூஸ் பண்ணேன் சும்மா ஒரு டேஸ்ட்டை என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்காக ஸோ ஒரு ஸ்மால் கப் அளவுக்கு அதாவது காலில் வெங்காயம் ஒரு வெங்காயத்தில் நம்ம நாலாக கட் பண்ணி அந்த நா அந்த காலில் வெங்காயம் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் இந்த ஒரு கப் நம்ம வறுத்து தோலை உரிச்சு வச்ச வேர்க்கடலையை போட்டு இதோட கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு நான் நல்லா அரைச்சிக்க போகிறேங்க நீங்கள் இப்போ பார்த்தாலே தெரியும் நல்லா நம்ம திக்கு பேஸ்ட்டாக அரைச்சிட்டோம் ஸோ இது தான் நம்மளுடைய சட்னி நீங்கள் தண்ணியை விட்டும் அரைச்சிக்கலாம் நீங்கள் இப்போ நிறைய தண்ணி சேர்த்துக்கிறீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் உப்பு வந்து டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ நம்மளுடைய எம்மி எம்மி சட்னி ரெடி இதுக்கு நம்ம தோசைக்கு வச்சு சாப்பிட்டோன்னா சும்மா சூப்பராக இருக்கும் அதுவும் காலையில் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு தோசை வேர்க்கடலை சட்னி சூப்பர் காம்பினேஷன் அடிச்சுக்க முடியாது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட நம்ம நெக்ஸ்ட்டு நல்ல ஈஸியான ரெசிபியில் பார்க்கலாம் பாய்